Hi all of you, welcome back to Ramareddy Maths Academy. This is the 14th lecture in our PDE, Partial Differential Equation. Now, we will talk about what is the order, elimination of function and arbitrary constants, types of partials. In the linear, there is Lagrange, in the non-linear, there are six types. If you are interested in the first time, you can check this video in the description of the playlist. Now, we will check this video. This is the third standard form. We will check this video in the third standard form. First standard form is second del so today we are going to discuss the standard form 3 in non-linear. Okay, Chepin Tarvata, question it chesi are the first, second, or third ani yella identify chayalo cheptano video and matam chivar ki chodan de beta friends ki groups ki and ki share chayandi subscribe and like compulsory. Mir any likes is taro na kapudu. Nenu inka video chayadan ki easy ga on tundi. Okay na ipur chodan nama. Actually, the standard form is to separate variables. What is the equation of the form? The equation of the form is f1 x, p which is equal to f2 y, q. This is in the form of f1 in terms of x, p, y, q. There is no z term. That is why. It is not containing z. It is not containing z. It's not containing Z. X and P can be separated from those terms from Y and Q. That is the standard form 3. As well, allow to the standard form 3, F1 X comma P equal to F2 and you can consider it as one constant. Assume that let us consider one constant a and kunte and this term is equal to a and this term is also equal to a out on the auna about each and every function x p ni oka variable and kunna nene constant oka a and kunte constant and kunte now manam enja yali p and x terms ni separate jess in taravata ikka nunchi p value find out jali from this write p value अपड़ function in terms of एंद लो उन्टुंदी x sin a लो उन्टुंदी same like here write in terms of q function containing y and a अर्धम एंद गेद इर एंडिट लो उन्टुंदी अपड़ नाको p q अने terms होच्छिन याउन p q functions in terms of x a and y a लो होच्छिन अपड़ after that मन रूल एंटेंटे dz equal to p d x q d y अनकोंडी this is our formula after finding p and q इंद लो substitute जेसी integration जेसी मन चेस्ते, we'll get the solution of the standard form 3. Okay, now, if you have a problem, you can see it clearly. If you have a problem, you can see it in the problem. If you have a standard form 1, 2, 3, you can apply it. You can identify it. Just note down. See this problem? Chudandi, this is our problem. Solve one is tharo. Ala each na padu. First, in the exam, we are in standard form 3. In the exam, what do you know about it? मानेके मेंशन्स हीरो अलार्म टप्पड़ माने में ये मम चेक जैस को आले व्हाट इज़ अवर फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म मानेके फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ये इंटर द बेटा ये ऑफ पी कामा क्यू is equal to zero form p q lo undali व्हाट इज़ अवर सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म ये ऑफ इन टर्म्स ऑफ z कामा p कामा q लो उन्दाले आउन Either it may be PQ. PQ लो उन्ट है standard form 1. मर PQ लो उन्द XY गुड उन्दी. अन्ट है first standard form कादु. Or second one. Second name to the Z comma P comma Q. But this equation not containing Z. Not containing Z अन्ट है second one गुड कादु. What is our third standard form? F1 X comma Sorry. F1 just a second, f1, xp and f2, yq, e form lo undi, and the equation containing x, y, p, q terms, illa unna pudu manu vayin chayale, separating the terms, separating the variables, method 3 use chayadda, apudu method 3 use chayale ante, but I am going to say that first of all, separating the terms. I will tell you about it. 
ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ని మనం ఏ ఫార్మాట్లో రాయాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ పి అవునా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ హియర్ గివెన్ ఈక్వేషన్ రూట్ పి రూట్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై మనం ఏం రాయాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ పి అంటే టేక్ దిస్ ఎక్స్ ఇన్ టు దిస్ సైడ్ అండ్ క్యూ ఇన్ టు దట్ సైడ్ అప్పుడు ఇట్ సైడ్ నేను పి కామ ఎక్స్ టర్మ్స్ మాత్రమే రాస్తాను రూట్ పి ఎక్స్ ఇట్ వస్తే మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది దెన్ రూట్ వై విల్ బి బిలాంగ్స్ టు దట్ సైడ్ వై మైనస్ రూట్ వై అవుతుంది రూట్ క్యూ అవుతుంది ఇది ఏ ఫార్మాట్లో ఉంది దిస్ ఈజ్ లుక్ లైక్ హియర్ ఎఫ్ వన్ ఎక్స్పి ఈక్వల్ టు దిస్ అవునా ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి కన్సిడర్ వన్ కాన్స్టెంట్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అనుకుందాం ఏ అనుకుంటే యు విల్ గెట్ టూ పార్ట్స్ రూట్ పి మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అండ్ రూ y మైనస్ రూట్ వై క్యూ ఈక్వల్ టు ఏ తర్వాత ఇలా వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి రైట్ ఫంక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ ఏ అంటే పి వాల్యూ కనుక్కోవాలి ఓకే పి క్యూలో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే రూట్ పి ఈ టర్మ్ అటు తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది ఏ ప్లస్ ఎక్స్ అవుతుంది ఇది అటు తీసుకెళ్దాము y మైనస్ ఏ ఈక్వల్ టు రూట్ క్యూ మనకి రూట్ పి క్యూ వాల్యూస్ కావాలి ఫస్ట్ పిఎక్స్లో రాసిన తర్వాత పి క్యూని కనుక్కోండి అప్పుడు నాకు పిలో లేదు కదా రూట్ పిలో ఉంది కాబట్టి స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోస్ సైడ్స్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోస్ సైడ్స్ అప్పుడు ఇదేమవుతుంది పి స్క్వేర్ రూట్ గెట్ క్యాన్సిల్ ఇదేమవుతుంది ఏ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఇదేమవుతుంది వై మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ గెట్ క్యాన్సిల్ పి క్యూ నవ్ యు గాట్ పి అండ్ క్యూ వాల్యూస్ పి క్యూ వాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి బుట్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ అవ మెయిన్ ఫార్ములా వాట్ ఈస్ దాట్ డీజెడ్ ఈక్వల్ టు పిడిఎక్స్ ప్లస్ క్యూడివై అవునా మనకి dz as it is what is our p beta here a plus x whole square dx what is our q y minus a whole square dy right done okay ippudu nen em cheyali after separating the terms apply the integration on both sides nen both sides integration apply cheyandi deeniki ఓకే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డిజెడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జెడ్ అవుతుంది అమ్మ తర్వాత ఏ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ వాట్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మీన్స్ ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ ఏ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ క్యూబ్ బై త్రీ అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ వై మైనస్ ఏ హోల్ క్యూబ్ బై త్రీ ప్లస్ సి ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్ ఓకే ప్లస్ ఈ సి ఈజ్ అవర్ కాన్స్టెంట్ నేను ఫర్ సపోజ్ షెల్ ఐ టేక్ వన్ బై త్రీ కామన్ తీసుకొని త్రీ నట్ వైపు పంపిస్తాను త్రీ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఏ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ క్యూబ్ ఎల్సిఎం తీసి అటువైపు పంపించాను వై మైనస్ ఏ హోల్ క్యూబ్ ప్లస్ సి దిస్ ఈజ్ మై ఫైనల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద గివెన్ నాన్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అర్థమైంది కదండి ఈ విధంగా చేయాలి నా ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్స్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్ అండ్ సైన్ ఎక్స్ అండ్ సైన్ వై చూడండి అమ్మా నేను దీన్ని ఎలా రాయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎఫ్ వన్ దిస్ ఈజ్ లుక్ లైక్ ఎఫ్ వన్ ఎక్స్పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ టూ వై కామా క్యూ ఫామ్లో ఉంది అంటే స్టాండర్డ్ ఫామ్ త్రీ అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ ఏంటి చెప్పండి పి ప్లస్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ వై నా టేక్ ఎక్స్ ఇన్ టు దిస్ సైడ్ పి మైనస్ సైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ వై మైనస్ క్యూ అవుతుంది తర్వాత కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఫంక్షన్ పి మైనస్ సైన్ ఎక్స్ రైట్ ఫ్రమ్ హియర్ ఫైండ్ పి వాల్యూ వాట్ ఈస్ అవర్ పి వాల్యూ హియర్ p is equal to sorry then equal to manam em anukovali final ga consider it as a okay ante p minus sin x is equal to a from here p is equal to a plus sin x avutundi malli ikkada sin y minus q equal to a din nunchi q em avutundi sin y minus a okay naku p value telusu q value telusu then what we have to do 
put these values in our standard form. What is that? dz is equal to pdx plus qdy. How na? Uh, dz equal to p into dx. a plus sin x dx plus q is nothing but sin y minus a dy. Tharvath inji alimanam apply the integration on both sides. Clear ga vinandi. Integral dz is z. A integral and constant integral. A was thundi naku x was thundi. Okay. And sin x integral a was thundi cos minus cos x was thundi. Okay. Ah, Tharvatha. Sin y integral minus minus cos y was thundi. Ide was thundi minus az was thundi. Okay. C. Ah, Ippad enge endi cos uh, z is equal to this is az gada nde na kem ochindi ikkada az ochindi az this is also ay not az sorry ax gada constant thi ax avutundi ay avutundi ee rendintini pakka pakka raaste common ax minus y ikkada minus common diste cos x plus cos y and raayachu plus c okay just check it ha ee vidhanga mana Final ga solution find out just the making high alanti doubts in the video, video comment section. Like compulsory, share compulsory. Thanks for watching.